আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যারা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করছি তোমাদের গণিত বিষয়ের যে তৃতীয় অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই তৃতীয় অভিজ্ঞতার অনুশীলনী থেকে শুরু করছি আমরা গত ক্লাসে এই আটষট্টি পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাভার করেছিলাম এবং আজকের ক্লাসে আমরা অনুশীলনীর অংশ থেকেই মূলত শুরু করব সেক্ষেত্রে তোমরা যারা আমাদের পূর্বের ক্লাসগুলো করো নাই তারা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলে গিয়ে পূর্বের ক্লাস বিশেষ করে বিজ্ঞান এবং গণিতের সকল ক্লাসগুলো করে নিবে এখানে সমস্ত ক্লাসগুলো সাজানো রয়েছে তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো দেখে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবে তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে আর শিক্ষার্থীরা আমাদের একটি অনলাইন ফেড কোর্স চলমান রয়েছে সেই ফেড কোর্সটিতে আমরা ম্যাথ এবং সায়েন্সটা পড়াচ্ছি এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তোমরা আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সেখানেও জেনে নিতে পারো অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে এখানেও জেনে নিতে পারো এবং এখানে তোমরা চাইলে ভিডিওগুলো নিজেদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দিয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে দেখে নিতে পারো এবং আজকের এই ক্লাসের নোটসগুলো তোমরা অবশ্যই এই গ্রুপটিতে সাবমিট করবে অথবা তোমরা চাইলে আমাদের এই নাম্বারটিতে কল করতে পারো সেক্ষেত্রে চলো আমরা নাম্বার ওয়ান এই প্রশ্নটার দিকে একটু যাই এখানে বলা হয়েছে নিচের কোনটি দ্বিপদী রাশি নয় তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিতে হবে তো আমরা এখানে দ্বিপদী রাশি বলতে সাধারণত দুইটা পদকে বুঝি তো অবভিয়াসলি এটা একটা দ্বিপদী রাশি কারণ এখানে দুইটা পথ রয়েছে আর এই যে খ এরপর হচ্ছে গ এরপর হচ্ছে উ এবং এই যে ঘ এগুলো হচ্ছে এক পদী রাশি আর এই যে এটি এটা হচ্ছে তোমার ত্রিপদী রাশি তো আমরা এর আনসারটা যদি একটু তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের ইয়াতে গিয়ে তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করে দেখাচ্ছি আমাদের ক্লাস এইটের যে সেকশন আমাদের এই ক্লাস এইটের সেকশনের মধ্যে গণিতের পেজ নাম্বার হচ্ছে তোমাদের উনসত্তর মেবি হুম হ্যাঁ এই পেজটিতে দেখো আমরা এখানে খুব সুন্দর করে তোমাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছি এই প্রশ্নের উত্তরগুলা তোমরা আশা করি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে এই যে খ নাম্বার এটা হচ্ছে দ্বিপদী রাশি নয় কারণ এখানে একটা পদই রয়েছে আর এই গ নাম্বারটা এটা দ্বিপদী রাশি নয় কারণ এখানে তিনটা পথ একেবারে এক্সপ্লেন করে দিয়েছি এক্স ওয়াই এবং মাইনাস ওয়ান তিনটা পথ মাইনাস থাকলে মাইনাস সহ বলতে হবে আর এখানে তিনটা পথ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েস এক্স এবং এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে এক পদী রাশি সুতরাং আমরা এখানে সবগুলো তোমাদের জন্য এক্সপ্লেন করেছি আশা করি বুঝতে পারবে এরপর আমাদের সেকেন্ড যে প্রশ্নটি রয়েছে আমরা সেই প্রশ্নটির দিকে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে নিচের দ্বিপদী রাশিগুলো থেকে এক ছলক ও দুই ছলক বিশিষ্ট দ্বিপদী রাশি চিহ্নিত করতে হবে তাহলে এক ছলক এবং দুই ছলক তো এক ছলক এবং দুই ছলক বলতে আমরা কি বুঝি মূলত চলক জিনিসটা কি স্যার যে রাশিটার মান অজানা মূলত এটাকে বলা হয় চলক তো আমরা এখানে এই যে এক্স এটা একটা ছলক এরপর ওয়াই এটা একটা ছলক এরপর ঝেট থাকতে পারি এগুলো হচ্ছে অজানা মান সু ওই সবগুলো হচ্ছে চলক তো চলো আমরা এর উত্তরটা কিভাবে সাজিয়েছি আমরা দুই নাম্বারে তোমরা আশা করি একসাথে লিখে ফেলেছি দেখতে পাচ্ছ যে এটা হচ্ছে এবং এটা 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 আর এটা এই রাশিগুলো হচ্ছে এক ছলক বিশিষ্ট কারণ তোমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছ কেন এটা এক ছলক বিশিষ্ট এর ব্যাখ্যা হচ্ছে স্যার এখানে পথ অজানা রাশি হচ্ছে একটা এখানেও একটা এরপর এখানেও একটা এরপর এখানেও একটা আর এখানেও একটা সুতরাং সেগুলো হচ্ছে এক চলক বিশিষ্ট আর এটা হচ্ছে দুই চলক এটাও দুই চলক এটাও দুই চলক কারণ অজানা রাশি হচ্ছে এক্স এবং আর একটা ওয়াই এখানেও এক্স এবং ওয়াই এখানেও এক্স এবং ওয়াই তো সবসময় যে এরকম এক্স ওয়াই থাকবে তা কিন্তু নয় এখানে কিন্তু জেডও থাকতে পারে তো এই দুই নাম্বার প্রশ্নটি একদম সহজ ছিল তারপরে যদি কোনো কিছু না বুঝো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানাবে আমরা সর্বদা তোমাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব অথবা তোমরা চাইলে ফেসবুক পেজও আমাদেরকে বা ফেসবুক গ্রুপেও পোস্ট দিয়ে জানাতে পারো যে কোনো জিনিস না বুঝলে আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই ফিডব্যাক দিব এরপরে এই তিন নাম্বার তিন নাম্বারটা একটু দেখো নিচের বিশ্বগান দিক রাশি থেকে এক ছলক দুই চলক তিন চলক বিশিষ্ট ত্রিপদী রাশি আমাকে চিহ্নিত করতে হবে তো আমরা এখানে সবগুলোতে তিনটা পথ করে দেখতে পাচ্ছি সুতরাং এই সবগুলো হচ্ছে ত্রিপদী রাশি তবে এর মধ্যে আমাকে এক ছলক এরপরে দুই ছলক এরপরে তিন ছলক তো এক ছলক মানে অবশ্য মনে করো একটা অজানা রাশি দুই ছলক মানে অবশ্যই দুইটা থাকবে আর তিন ছলক মানে অবশ্যই তিনটা থাকবে অজানা রাশি তো এরকম এক্স ওয়াই বা এক্স বা এক্স ওয়াই জেড এরকম থাকবে তা নয় এখানে জেড এ বি সিও থাকতে পারে কারণ এ বি সি এগুলো হচ্ছে চলক কারণ এগুলোর মান অজানা তো আমরা এই উত্তরটা কিভাবে সাজিয়েছি সেটা একটু দেখো তোমরা এখানে আমরা তোমাদের জন্য এই ক নাম্বার প্রশ্নের মধ্যে দেখো এখানে এটা হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট একটা ত্রিপদী রাশি আর এই যে এটাতে দেখো এটাও ত্রিপদী রাশি তবে এখানে ভালো করে দেখো এখানে এক্স এখানেও আছে এখানেও আছে সুতরাং এটা হবে এক চলক বিশিষ্ট এর প
হ্যাঁ এক সরি এটা জেড এটা টু এক্স এবং ওয়াই এই দুইটা যেহেতু রয়েছে সুতরাং এটা হবে দুই চলক বিশিষ্ট এরপরে আমরা উমর ও নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্স ওয়াই জেড তিনটা দেখতে পাচ্ছি সুতরাং এটা তিন চলক বিশিষ্ট হবে ও নাম্বারটি এরপরে ছ নম্বরে আমরা এখানে চলক দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়াই এখানে ওয়াই সুতরাং এটা হবে এক চলক বিশিষ্ট আর ছ নম্বরে আমরা এক্স ওয়াই এবং জেড তিনটা দেখতে পাচ্ছি সুতরাং এটা তিন চলক বিশিষ্ট আর বর্গীয় ছ নম্বরে একটা দুইটা কারণ এখানে ওয়াই দুই জায়গায় আছে সুতরাং এই দুইটা মিলে একটা সুতরাং এটা হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট তা আশা করি এই সম্পূর্ণ বিষয়টি ক্লিয়ার চলকের বিষয়টা ক্লিয়ার এবং পদের বিষয়টা আশা করি ক্লিয়ার কারণ তিনটা পদ থাকলে ত্রিপদি আর দুইটা পদ থাকলে সেগুলোকে আমরা দ্বিপদী বলি আর চলকের বিষয়টা বুঝতে পারছো যে রাশিগুলোর মান অজানা সেগুলোকে বলা হয় চলক এখন আমরা এই যে চার নাম্বার প্রশ্নগুলো একটু সলভ করবো একটা একটা করে এখানে আমাদের ঘন বের করতে হবে ত্রিপদী রাশির ঘন এখন এই ত্রিপদী রাশি ঘন বের করার জন্য আমরা তোমাদেরকে একটা সূত্রের পরিচয় করে দেব দেখো এই সূত্রটা কিন্তু আমরা প্রোভ করেছিলাম বিজ্ঞানীতি কুপাই প্লাস জ্যামিতি কুপাই এবং এই সূত্রগুলোর আজকে ব্যবহার আমরা দেখছি তো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল কিউব মানে হচ্ছে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব এরপর হচ্ছে ত্রাইস এ স্কোয়ার বি ত্রাইস এ বি স্কোয়ার এরপরে আমি সম্পূর্ণ সূত্রটা তোমাদের সামনে লিখে দিয়েছি এবং একটু কালার পেন ইউজ করছি যাতে তোমরা মানে এদের ভিন্নতাগুলো লক্ষ্য করতে পারো তো আমরা যে সর্বপ্রথম প্রশ্ন সে সর্বপ্রথম প্রশ্নটি সলভ করছি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি তো এটা হচ্ছে চার নম্বরের ক এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি এটাকে আমরা ঘন করব সো আমরা তার উপর একটা কিউব দিব এবং ডান পাশে লিখে দিব ঘন করি এখন আমরা যদি এই মানগুলা খেয়ে আমাদের সূত্রের সাথে তুলনা করি তাহলে এই এক্সটা হবে এ এই ওয়াইটা হবে বি আর এই থ্রিটা হবে সি তাহলে আমরা এখন সূত্রটা সম্পূর্ণরূপে ইউজ করে দিচ্ছি ফার্স্ট অফ অল এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব এরপর হচ্ছে আচ্ছা আমি কালার পেন ইউজ করি এরপর হচ্ছে প্লাস ত্রাইস এ স্কোয়ার বি প্লাস ত্রাইস এ বি স্কোয়ার ডান এরপরে দিচ্ছি প্লাস ত্রাইস b স্কোয়ার সি প্লাস ত্রাইস বি সি স্কোয়ার এরপরে আমরা যা দিচ্ছি ডান পাশে জায়গা নাই প্লাস ত্রাইস সি স্কোয়ার এ প্লাস ত্রাইস সি এ স্কোয়ার এবং সবশেষে হচ্ছে তোমার প্লাস সিক্স এ বি সি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যেখানে যেখানে এ সেখানে সেখানে আমরা এক্স কে ইউজ করে দিয়েছি আর যেখানে যেখানে বি সেখানে সেখানে ওয়াই কে ইউজ করেছি আর যেখানে যেখানে সি সেখানে আমরা সি কে ইউজ করেছি এই সূত্রটি দেখে দেখে আমরা সম্পূর্ণ লিখে দিয়েছি এবার আমাদের ক্যালকুলেশনের বিষয় যদি একটু ভুল হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও অনেক সময় ক্যালকুলেশনের ভুল ত্রুটি হতে পারি তো আমরা এই এক্স কিউবের কোনো এবং ওয়াই কিউবের এবং এই যে ত্রি কিউব এটাকে আমরা এই ত্রি কিউবটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করি ত্রি কিউব মানে টোয়েন্টি সেভেন লিখতে পারি লিখলাম এরপরে আমরা যদি এই অংশটাকে ক্যালকুলেট করি তাহলে হচ্ছে কত থ্রি এক্স স্কোয়ার এ যে ওয়াই এরপরে আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করলে হচ্ছে ত্রাইস এক্স ওয়াই স্কোয়ার এরপরে আমরা এই অংশটাকে ক্যালকুলেট করলে হচ্ছে নাইন ওয়াই স্কোয়ার এটাকে হিসেব করলে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন নাইন এবং থ্রি গুণ করলে সাতাশ সাতাশ ওয়াই এরপরে এটাকে ক্যালকুলেট করলে হবে সেম এক রকম টোয়েন্টি এটাকে ক্যালকুলেট করলে হবে নাইন এক্স স্কোয়ার এবং সবশেষে এটাকে ক্যালকুলেট করলে হবে তিন ছয় আঠারো এক্স ওয়াই এবং এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় ঘনের রেজাল্ট তো আশা করি সম্পূর্ণরূপে এ ক্লিয়ার এই যে এখানে দেখো থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার থ্রি বি স্কোয়ার সি এবং বি সি স্কোয়ার একই রকমভাবে সি স্কোয়ার এ সি এ স্কোয়ার আর সবশেষে সিক্স এক্স ওয়াই জেড অথবা এখানে দেখো আমি তোমাদের জন্য আনসারটা বের করে রেখেছি তোমরা চাইলে এটার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারো এই আনসারটার সাথে তো তুমি চাইলে এখানে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারো আমি কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখিনি তোমার প্রয়োজন মতো তুমি চাইলে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারো আমি জাস্ট এতটুকুতে আনসারটা রেখে দিয়েছি এই হলো বিষয় তো সেক্ষেত্রে আমরা এর পরের ম্যাত্রিতে যাচ্ছি এর পরের ম্যাত্রি আমাদের রয়েছে এই খ নাম্বার আমরা এটাও সলভ করছি সেম একই ওয়েতে তো খ নাম্বার প্রশ্নটি আমরা লিখলাম প্রশ্নটি হচ্ছে টোয়েস এক্স প্লাস ত্রাইস ওয়াই টোয়েস এক্স প্লাস ত্রাইস ওয়াই এবং মাইনাস জেড এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমাদের সূত্রের মধ্যে কোনো ধরনের মাইনাস ছিল না বাট এই সূত্রের মধ্যে যেহেতু কোনো মাইনাস ছিল না এখানে যেহেতু মাইনাস চলে এসেছে তাহলে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি এই মাইনাসটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে বাইরে প্লাস দিতে পারি তাহলে দেখো আমাদের সূত্রের মতো হয়ে গেল এবং আমরা ঘন করে দিলাম ডান পাশে তোমরা ব্র্যাকেটে লিখে দিবা ঘন করে 
এখন তাহলে আমরা এই এ এর জায়গায় 2xx কে ইউজ করব বি এর জায়গায় 3y আর c এর জায়গায় হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মাইনাস z আর বাকি সবগুলা প্লাস ছিল বাট c এরটা হবে মাইনাস z সুতরাং এটাকে আমরা ব্র্যাকেটে ইউজ করার চেষ্টা করব তো আমি সূত্রটা লিখে দিচ্ছি a কিউব প্লাস b কিউব প্লাস c কিউব এরপর হচ্ছে প্লাস ট্রাইস a স্কয়ার b প্লাস ট্রাইস a b স্কয়ার প্লাস ট্রাইস b স্কয়ার এরপর হচ্ছে c প্লাস ট্রাইস b c স্কয়ার এরপর আমি কালার পেন্ট ইউজ করি সবশেষে প্লাস ট্রাইস c স্কয়ার a প্লাস ট্রাইস c a স্কয়ার এবং সবশেষ হচ্ছে প্লাস সিক্স এ বি এবং এজিসি এবার আসো আমরা একটা একটা হিসেব করে ফেলি এই অংশটাকে হিসেব করলে হবে এইট এক্স কিউব কারণ আমরা জানি এই কিউবটা টুর উপর পড়লে এইট আর এক্সের উপর পড়লে এক্স কিউব একইভাবে এই কিউবটা থ্রির উপর পড়লে হবে তোমার নাইন আর ওয়াইয়ের উপর পড়লে হবে ওয়াই কিউব আর এখানে দেখো এই পাওয়ারটা যেহেতু বিজুর তাহলে এই মাইনাস সিনোটা থেকে যাবে এবং এই কিউবের জন্য জ্যাট জ্যাটের উপর যদি পড়ে তাহলে হবে মাইনাস ওই জ্যাট কিউবটাই হবে আর কি তো এরপরে আমরা এগুলো ক্যালকুলেট করে নিয়েছি এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করলে তুমি একটু হিসেব করে দেখো স্কোয়ারটা টুর উপর পড়লে ফোর আর ফোরের সাথে থ্রি গুণ করলে হবে তিন চারে বারো এবং এই ত্রিশ সাথে গুণ করলে হবে তিন বারো ছয় তিরিশ তাহলে হচ্ছে থার্টি সিক্স এরপর আসো চলকেটটা হিসেব করি স্কোয়ারটা এক্সের উপর পড়লে এক্স স্কোয়ার আর এদিকে আছে ওয়াই তাহলে সরাসরি এক্স স্কোয়ার ওয়াই এরপরে এটাকে একটু ক্যালকুলেট করো আগে সংখ্যা হিসেব করো স্কোয়ারটা তিনের উপর পড়লে নয় নয় দু কোনো আঠারো এবং তিন আঠারো হচ্ছে চুয়ান্ন তাহলে আমরা চুয়ান্ন লিখে ফেললাম এবার চলক স্কোয়ারটা ওয়াইয়ের উপর পড়লো ওয়াই স্কোয়ার এবং এদিকে আছে এক্স তাহলে হবে এক্স ওয়াই স্কোয়ার এরপর এখানে আসো আমরা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা সাইনটা পরে দিই এখানে হচ্ছে স্কোয়ারটা যদি এই তিনের সাথে গুণ তিনের উপর পড়ে নাই এবং নাইনের সাথে তিন গুণ করলে হবে সাতাশ এরপর এ মাইনাস আর এ প্লাসে গুণ করলে হবে মাইনাস তাহলে হবে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এবার চলকটা কাউন্ট করো ও স্কোয়ারটা ওয়াইয়ের উপর পড়লো ওয়াই স্কোয়ার আর এদিকে আছে জেড তাহলে হবে ওয়াই স্কোয়ার জেড এরপর আমরা এটাকে হিসেব করে ফেলি এটা ডান এখানে দেখো এই স্কোয়ারটা কিন্তু প্লাস হয়ে যাবে কারণ পাওয়ার জুট সেজন্য তাহলে এখানে শুধুমাত্র তিনে তিনে নয় তাহলে আমরা নাইন বসিয়ে দিলাম এরপর পাওয়ার হিসেব করলে সরি চলক হিসেব করলে ওয়াই এবং জেড স্কোয়ার তাহলে হবে অবশ্যই ওয়াই জেড স্কোয়ার এরপরে আমরা কালার পেন্টটা ইউজ করি এই যে এখানে হিসেব করলে সেম একই ওয়ে স্কোয়ারের জন্য এ মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে শুধুমাত্র তিন দু কোনো ছয় হবে আমরা নিচে লিখলাম তিন দু কোনো ছয় আর চলক হিসেব করলে এদিকে জেড স্কোয়ার আর এদিকে হচ্ছে এক্স তাহলে জেড স্কোয়ার এক্স অথবা এক্স জেড স্কোয়ার যে কোনো একটা লিখতে পারি এখন এটাকে ক্যালকুলেট করলে মাইনাসটা কিন্তু হবে কারণ এখানে জেডের উপর কোনো পাওয়ার নাই ওয়ানে আছে তো এখানে আবার সংখ্যা যদি হিসেব করি স্কোয়ারটা টুর উপর পড়লে হবে ফোর এবং ফোর আর তিনে গুণ করলে হবে তিন চারে বারো তাহলে মাইনাস বারো এরপর চলক স্কোয়ারটা এক্সের উপর পড়লে এক্স স্কোয়ার আর এখানে আছে জেড তাহলে হবে অবভিয়াসলি জেড এক্স স্কোয়ার এবং সবশেষে দেখো এখানে যদি হিসেব করি প্লাস আর এই যে মাইনাসে গুণ করলে হবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এরপর সংখ্যাটা একটু দেখো ছয় দু কোনো বারো তিন বারো ছয় তিরিশ আর এক্স ওয়াই জেড তো আসি তাহলে হচ্ছে থার্টি সিক্স এক্স ওয়াই জেড তো আমরা এই অঙ্কটাকে যদি আমাদের অ্যান্সারের সাথে কম্পেয়ার করি আশা করি তোমরা তোমাদের এই যে দেখো আমরা এইট এক্স কিউব এই যে সম্পূর্ণরূপে এই আনসারটা পেয়েছো কিনা একটু চেক করে দেখবা যদি না পেয়ে থাকো এখান থেকে ভুলগুলা সংশোধন করে নিও নিজ দায়িত্বে এরপর আমরা এই গ নাম্বারটা দেখি এখানেও আমরা সেম একই ওয়েতে কাজগুলো করে ফেলতে পারি এবং এই গ নাম্বারটাকে আমরা ক মতো করে করব আর এই ঘ নাম্বারটাকে আমরা এই খ এর মতো করে করতে পারি তো তোমরা যদি চাও আমরা যে ক্যালকুলেশনটা করেছি সেম একই ওয়েতে তোমরা ক্যালকুলেশনগুলো দেখে নিতে পারো এটা হচ্ছে গ এর আনসার এখানে মূলত যে কাজটা করবা সেটা আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখাচ্ছি না জাস্ট তোমরা নিজেরাই নিজ দায়িত্বে যাতে বুঝতে পারো এখানে আমরা এই গ নাম্বারের মধ্যে জাস্ট যে মানটা রয়েছে সেই মানটা তুলছি এক্স স্কোয়ার গ নাম্বার এক্স স্কোয়ার প্লাস প্রাইস এক্স মেবি হ্যাঁ প্লাস ফাইভ তো এখানে সবগুলো সেমই থাকবে শুধুমাত্র এই যে দেখো আমি ঘনটা দিয়ে দিচ্ছি এই যে ঘন করে এই জিনিসটা লিখে দিবা 
এবং এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে কি যেখানে যেখানে এ থাকবে সেখানে সেখানে এ এক্স স্কয়ার কে বসাবা বি এর জায়গায় ত্রিশ এক্স আর সি এর জায়গায় শুধুমাত্র ফাইভ আমি জাস্ট একটা ইনপুট দিয়ে দেখাচ্ছি এই যে দেখো এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস এই যে সি কিউব এরপর হচ্ছে প্লাস ত্রাইস এ স্কোয়ার বি প্লাস ত্রাইস এ বি স্কোয়ার এভাবেই মূলত মানগুলা বসাবে তো দেখো আমি এখানে তোমাদের জন্য করে রেখেছি এই যে দেখো আমি এটা একটু ছোট করি এই যে সরি হ্যাঁ এবার দেখো এখানে এই যে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব ত্রাইস এ স্কোয়ার বি ত্রাইস এ বি স্কোয়ার ত্রাইস বি স্কোয়ার সি ত্রাইস বি সি স্কোয়ার ত্রাইস সি স্কোয়ার এ বা এ সি স্কোয়ার এরপর হচ্ছে তোমার এই যে এটা এটা আসলে একটু উলট পালট হয়েছে যেমন এটা হবে ত্রাইস সি স্কোয়ার এ আর এটা হচ্ছে ত্রাইস সি এ স্কোয়ার অথবা এটাকে এমনভাবে লেখা হয়েছে যে এ স্কোয়ারটাকে সামনে দেওয়া হয়েছে আর এখানেও এই এটাকে সামনে দিয়ে এ সি স্কোয়ার দেওয়া হয়েছে কোনো ভুল নাই সবগুলো সেম এটা আর এটা একই কথা একইভাবে এটা আর এটা একই কথা এবং লাস্ট এসে লাস্ট এসে সিক্স এক্স ওয়াইজ দিয়ে আমরা সবগুলো ক্যালকুলেশন করে এই আনসারটা বের করে নিয়েছি তো আমরা সেম একই রকমভাবে এই এই অংশটি দেখো এখানে কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে এই এক্স ওয়াই এটা এ জেডটা হচ্ছে বি বাট এই মাইনাস থ্রিটাকে আমরা ভিতরে ঢুকাইয়া সি হিসেবে ধরে নিব এই যে এটা হলো মেন বিষয় এরপর আমরা তোমাদের সুবিধার্থে দেখাচ্ছি এই এক্স ওয়াইটা ফোরাট হোয়াট হোয়াট এফেন্ট একটু একটু ওয়েট করো অনেক সময় মিস টাস হয়ে যায় তোমাদের এই প্রবলেমগুলা আসলে আমরা ফেস করি এ দেখো এখন রাত বা যে প্রায় প্রায় একটা কাছে কাছি তারপরও তোমাদের জন্য ভিডিও মেক করছি কিছু করা নেই আমাদের লাইফটাই এরকম তো কোনো যদি ভুল ত্রুটি হয় অবশ্যই দেখবা আর কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবা আমাদের ক্লাস করে তোমাদের কেমন হচ্ছে আমরা এখন তোমাদের থেকে দেখাচ্ছি এই যে দেখো এই পুরোটাকে তোমরা এ দরবা এটাকে বি দরবা এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সি মানে এ মাইনাস থ্রি কে দরবা এবং সেই অনুযায়ী দেখো এখানে আমরা সেই অনুযায়ী বসিয়েছি আর এখানে দেখো এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব এর পরে দেখো ত্রাইস এ স্কোয়ার বি ত্রাইস এ বি স্কোয়ার ত্রাইস বি স্কোয়ার সি ত্রাইস বি সি স্কোয়ার এবং এ জায়গায় এসে আমরা একটু ওই ইয়াটাকে আগে দিয়ে ফেলি বিশেষ করে ওই এটাকে একটু আগে দিয়ে ফেলি তো এখানে এসে আমরা যে সূত্রটা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম সেই সূত্রটা হচ্ছে স্যার এই অংশের মধ্যে সি স্কোয়ারটা আগে দিয়েছিলাম এবং এ স্কোয়ারটা পরে দিয়েছিলাম তো তুমি চাইলে এটাকে থ্রি এ সি স্কোয়ার আর এটাকে থ্রি এ স্কোয়ার সি যেহেতু এভাবে আছে অথবা তুমি চাইলে এটাকে থ্রি এ স্কোয়ার সিটাকে আগে দিতে পারো থ্রি এ সি স্কোয়ারটাকে পরে দিতে পারো অর্থাৎ এই যে এটা এখানে আর এটা এখানে এভাবে লেখা হয়েছে তো এখানে কোনো ভুল নাই ওই যে এখানে আমি লিখেছি থ্রি এ স্কোয়ার সি আর এখানে লিখেছি থ্রি এ সি স্কোয়ার এবং সবশেষে সিক্স এক্স ওয়াই জেড দেওয়াই আছে এবং আমরা এগুলো ক্যালকুলেশন করি এই আনসারটা পেয়েছি এবং এখানে আনসার রাখলে হবে অথবা তুমি সাজায় গুছিয়ে লিখলে এত রুপতে লিখলে আনসারটা হয়ে যাবে তো আমরা এই ক্লাসে চার পর্যন্ত করে দেখেছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা পাঁচ থেকে শুরু করব সময়ের অভাবে আসলে করতে পারিনি এগুলো আসলে তোমাদেরকে করে দিব আর এখানেও যদি কোনো কিছু সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে অনুরোধ করব আমাদের ক্লাসগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই আমাদের এই ফেট কোর্সটা করতে পারো এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে এবং আজকের এই ক্লাসের সমস্ত নোটস তোমরা এই গ্রুপটিতে সাবমিট করবা এবং আমাদের ভিডিওগুলো ফেসবুক থেকে দেখলে অবশ্যই টাইমলাইনে শেয়ার করবা কমেন্ট সেকশনে যদি তোমরা জানাও তোমাদের স্কুলের নামটা এবং তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে তাহলে আমরা একটু অনুপ্রাণিত হই এই আর কি আর যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল অন করে রাখবে যাতে আমরা লাইভ ভিডিও করার সাথে সাথে তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাও সেক্ষেত্রে ভালো দেখো সুস্থ দেখো ধন্যবাদ গুড হাফিস